എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വിദ്യ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാർട്ടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മിഠായികളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും എനിക്കും വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുളിമിഠായിയും അതുപോലെ തേൻനിലാവൊക്കെ വാങ്ങിയത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളും ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ ഈ ഉന്തുവണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എട്ട് പീസ് എടുക്കേണ്ടി വരും വീലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിതിൽ ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് സ്റ്റിക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് മുന്നേ കാളവണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ വീലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ വീലിൻ്റെ മുകളിൽ ബോട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വീല് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് കയറ്റാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉന്തുവണ്ടി ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസും കൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കുപ്പികളൊക്കെ നിരത്തി വയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പി നിലത്ത് വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഫ്രെയിം പോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ കാർഡ് ബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണും കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ഈ വീലും ബോട്ടിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം
ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കളർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കളർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് ഞാൻ വെയിലിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ബോട്ടിലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ബോട്ടിലിൽ മുഴുവനായിട്ടും പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഉണക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീലില് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വീലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വീലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡും കൂടി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറും ബ്ലൂ കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും ബ്ലൂ കളറിലുള്ള വണ്ടിയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടിക്ക് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ട് വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് തെറ്റായിട്ടങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഇളകി പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വീലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വീലിൽ ഹോൾ ഇട്ട ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഉന്തുവണ്ടിയുടെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉന്തുവണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലിങ്ങനെ പേപ്പറൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കും അതുപോലെ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ും 
ഒന്ത് വണ്ടിയിൽ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മിഠായി കുപ്പികളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ മിഠായികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തേൻ മിഠായിയും പുളി മിഠായിയും അതുപോലെ നാരങ്ങ മിഠായിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തണ്ണി മത്തൻ്റെയും മത്തങ്ങയുടെയും ഓറഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ സീഡ് കളർ ചെയ്തിട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കളർ തെർമോക്കോൾ ബോൾസും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുളിമുട്ടായി ആയിട്ട് കാണുന്നത് തണ്ണിമത്തൻ്റെ സീഡിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ഞി മിഠായി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്സിൽ കുറച്ചും കൂടിയും കോട്ടൺ ചുറ്റിയിട്ട് കളർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുപ്പിയിൽ നിറച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ മിഠായികളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്പിൽ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്മുടെ മിഠായി കുപ്പികളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല പഞ്ഞി മിഠായി ഞാൻ ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഉന്തുവണ്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്